Buenos días. Lo primero de todo, hacer un buen zumo de naranja. Y más si es con naranjas de Valencia. <ríe> Ay, Valencia, qué recuerdos, ¿eh? Aunque a decir verdad, yo lo que quería era que me trasladaran a Madrid. Trabajar, pues, en el archivo histórico, en la Biblioteca Nacional, pero nada, a Valencia. Pero nos vino muy bien, ¿eh? Porque justo a mi marido, a Fernando, lo mandaron a la universidad. Y a mí al archivo, al archivo de Hacienda. Así que nos vino perfecto. Es una de las épocas más importantes. Es una época vital, pues con mucha fuerza, porque es la época de crianza. De la crianza de mis hijos. En Valencia nacieron los dos últimos. <risa> ¡Qué época! Y luego fue cuando se proclamó la Segunda República. Teníamos tantos proyectos, tantas ilusiones... En concreto yo, miren, colaboré en la Escuela Cosío, una que es muy parecida a la Institución Libre de Enseñanza. Muy parecida. Pues allí estuve yo, de profesora. De profesora de gramática, de profesora de literatura. Participé en el Consejo Director. ¡Madre, qué época! ¡No parábamos! Ay. Y bueno, luego una de las cosas más importantes que llevo en mi corazón, las misiones pedagógicas. Ah, ¿no saben lo que es? Ah, ¿no lo saben? Pues yo se lo voy a explicar, no se preocupen ahora mismo, pero primero déjenme que tengo que desayunar, que si no, no soy persona. Ahora se lo cuento. Hay las misiones. Bueno, ahora sí, ahora sí que tengo fuerzas para contarles lo de las misiones pedagógicas. Miren, para explicárselo bien he preparado unas fotografías. ¿Saben qué es esto? ¿Lo ven? Es la cultura. La cultura llegando a todos los rincones de España. Música, cine, teatro, libros, en los ojos, en las manos de estos niños. La cultura llegando a los sitios a los que nunca habían tenido acceso. Les explicaré cómo fue. Estamos en la época de la Segunda República y el gobierno había decidido que lo más importante era la alfabetización y también la mejora educativa de todos los sectores de la población. Es decir, eh, pues que la educación llegara pues, a, a los obreros, a los campesinos, a todos los niños, aunque vivieran en los lugares más recónditos. ¿Y cómo lo hacíamos? Ay, pues participábamos mucha gente con mucha ilusión. Eh, profesores, bibliotecarios, gente de la cultura... Federico García Lorca, con su grupo de teatro, La Barraca, y, y yo misma. ¿Y cómo lo hacía? Pues bien, yo tenía un coche a mi disposición. En el coche metía una maleta con 100 libros y me iba por Valencia a los pueblos más escondidos. Y una vez, cuando llegaba a los pueblos, buscaba una persona, casi siempre un maestro, y les pedía un pequeño espacio en el que poder montar una biblioteca. Estábamos montando las primeras bibliotecas rurales. ¿A qué tiempos? Luego por la noche juntábamos a toda la población y les poníamos pues una, un cine, un teatro, música. ¡Ah! ¡Qué tiempos! ¡Qué época! Con la R, República. Ya se nota que van alargando los días, ¿eh? Chica, qué ganas de ver otra vez a los niños corriendo por las calles. ¿Se ven tan desiertas y tan tristes? Yo, con mis nietos, hablo casi todos los días. Ay, miren, que se los voy a enseñar. Los tengo aquí en una foto. Miren. Esta foto nos la hicimos en La Pobla, en Tarragona. <risa> Cómo pasa el tiempo. Empecé mi diccionario joven y con hijos y lo terminé con nietos, que todos los días me llaman Yaya, con la Y, Yaya.